ഹായ് യോൾ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞൊരു പൊതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ടാഗ് വീഡിയോ ആണ് ഒപ്പം ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മനം കവർന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ജെയിൻ ഷാ സ്കെയൽ ഫോർട്ടീനിലെ ഹസീനയാണ് ഈ ഒരു ടാഗ് വീഡിയോക്ക് തുടക്കം കുറച്ചത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷബു നദീസ് വേൾഡിലെ ഷബ്നമാണ് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് പേരുടെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഒന്ന് പോയി കാണണേ എന്താണ് ഈ ചാലഞ്ച് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ എട്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ പറയേണ്ടതുമാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കാസർഗോഡുകാർക്ക് കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ ഉത്തരം പറയണം എന്താ ഇത്ര ചാലഞ്ച് ഉള്ളതെന്ന് അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് കാരണം ഉപ്പളക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല തളങ്കർക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഫണ്ണിയാണ് ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തവർ എനിക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റൻസ് പാസ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ശുദ്ധ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാം അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടിക്കഥ കാസർഗോഡ് സ്ലാങ്ങിൽ പറയുക കുട്ടിക്കഥയും ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ പോകുന്നത് നമ്മളെ പക്രൂനും പിക്രൂനും കഥ പണ്ട് പണ്ടൊരു നാട്ടിൽ ഒരു പക്രൂവും ഒരു പിക്രൂവും ഉണ്ടായിന് രണ്ടാളും കാട്ടിൽ പോയിട്ട് മരം കൊത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബേറ് വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പക്രൂ ഒന്ന് ചെല്ലിയെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സിന് എപ്പോൾ നേരെ പണിക്കെല്ലാം പോയിട്ട് കുടുംബമെല്ലാം പോയിരുന്ന് നല്ല നേരും പയ്യുള്ള ഒരുത്തിന് പിക്രൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്തപ്പന് എപ്പോൾ മണിക്കൊന്നും പോയില്ല തോന്നുമ്പോൾ പോകും തോന്നുമ്പോൾ പോയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനും എപ്പോഴത്തെ പോലെ നമ്മളെ പക്രു കാലത്തെണിച്ചിട്ട് മരം കൊത്താനിലത്ത് പോയി ഇത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മന്തപ്പൻ ആടെ നിന്നിട്ട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് യോ എനിക്ക് പിരാന്തിയ പൂ പോയിട്ട് മരം കൊത്താൻ ഇടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പക്രു കാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടായിട്ട് തപ്പാൻ തുടങ്ങി നല്ല മരയുടെ ഇടയിലത്ത് അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോയൻ്റ് കരക്ക് എത്തി അവിടെ നല്ലൊരു മരം കണ്ടു മരത്തിൻ്റെ മീത്ത കുത്തിരുന്നിട്ട് യോന് മരം കൊത്താൻ തുടങ്ങി മരം കൊത്തുമ്പോൾ എന്തായി മോ തുറച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോണ് പക്രു ആകെ ബേജാറിൽ കയറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യോൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് നമ്മളെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദേവത വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തായി മോനോ നീ എന്തിനു കരിയുന്നത് എന്തായി നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൻ ചെല്ലിയാൽ കാകണ്ടായി ഒരു മുതലയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മോ ആ മോ വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടിട്ട് പോയി ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പോയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ ദേവത ചെല്ലി ആ ഇനി ബേജാറാക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കുന്നു നീ കരയാണ്ട് നിൽക്കുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ദേവത എന്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിൻ്റെ മോ കാണിച്ച് ഇതാ നിൻ്റെ മോ നയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ചെന്ന് അല്ല ഇതല്ല എൻ്റെ തെല്ലെന്ന് എന്നിട്ട് ആദ്യമില്ല പോയിട്ടായിട്ട് എന്താക്കുന്നു വെള്ളീൻ്റെ മോ കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൻ ചെല്ലി ഇതും അല്ല എൻ്റെ തെല്ലെന്ന് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓ എൻ്റെ എന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ മോ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഓൻ ചെല്ലി ആ ഇതന്നെ എൻ്റെ ഇത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതന്നെ എൻ്റെ മോ അല്ലെന്നു അപ്പോൾ ഈ ദേവതക്ക് സന്തോഷം ദേവത ചെന്ന് ഈ മൂന്ന് മോ നീ എന്നെ എടുത്തോ നീ നല്ല നേരുള്ളോ എന്നെ അപ്പം നിനക്ക് എന്നെ ആയി മോന്ന് ഇല്ല നീ ജീവിക്ക് നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവന് സന്തോഷത്തിൽ പരിക്ക് പോന്നു പോകുന്ന ബൈക്ക് നമ്മളെ മന്ദം പിടിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ടായ പിക്രൂ ഇല്ലേ ഓൻ ഇത് നോക്കുന്നേ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു മാവും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ മൂന്ന് മാവുമായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല യോൻ്റെ ബാക്കിലെ കൂടി തന്നെ പോയി ഓൻ്റെ പരിയോളം അങ്ങനെ ഓന് പരിൽ പോയിട്ട് ഓളോട് കഥയെല്ലാം ചെല്ലി ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പിക്രു ജനെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്രു അപ്പോൾ എന്നെ ബജാറിൽ പോയിട്ട് ആ മാവും എല്ലാം വിറ്റിട്ട് നല്ല പൈസക്കാരനായി പോരെല്ലാം കെട്ടി എന്നിട്ട് ഓനോരെ പണി മതി കിട്ടിയപ്പോൾ ഓനെ എപ്പോഴത്തെ പോലെ പോയിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് നേരം തന്നെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കേട്ടത് നമ്മളെ പിക്രു എന്താക്കി അപ്പന്നെ പാഞ്ഞില്ല കാട്ടിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആ പോയക്കർക്ക് പോയിട്ട് മാവും ചാടിയിട്ട് യോൻ ചെല്ലി കണക്ക് എന്നെ കുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മാവ് കാണുന്നില്ല മാവ് വെള്ളത്തിൽ പോയി എന്ന് വ
അപ്പോൾ തുന്ന കഥയല്ല അവർ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അപ്പുറത്തെ കഥ അതിൻ്റെ ഇച്ച മുന്നേ മുന്നേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് ഓരോ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അൽക്കീന് എത്തിയപ്പോൾ ആടെ വിളിച്ചെറിയത്ത് ആടുന്ന് പിന്നെ കിട്ടാൻ കുറെ ദൂരം ഒന്നുമില്ല അവരെ സാധനം എത്തുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഓൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഓൻ പ്ലെയിൻ നല്ല കിഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ആടെ ഒരു ഇടയെ മൂട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചുല്ല കുറയ്ക്ക ഫോൺ തരുമോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഫോൺ ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഓനൊരു വിചാറിലൊരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആരോട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ്റെ തന്നെ ഒക്കെ കണ്ട് ഒരുത്തന്നെ വന്നോലെ കാസർഗോട്ടായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു നീ എത്ര ബേജാറിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുമില്ല എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ വേണേനു വിളിക്കാൻ അതിനെന്തിനാ അതിനെന്ത് ബേജാറിൽ എടുത്ത് ഫോൺ നമ്പറെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഓർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ ജാഗ്രത എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓൻ ചില ഞങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയി അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടായിട്ട് ആടുന്ന് അപ്പ എന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെപ്സി എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തോലോ അന്നൊരു ചെലിയിലോ നിന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടാൻ പേരും ചെലിയനെ ഇനിയിപ്പോൾ അന്നില്ല അങ്ങനെ എന്ത് പേടിച്ചറിണ്ട അതിൻ്റെ മീത്ത നാലാമത്തെ തട്ടിയിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ റൂമ് ഞങ്ങളത് ആടെ വന്നിട്ടൊരിക്കൽ മുട്ടിയാൽ മതി അത്രയും ചെല്ലിയിട്ട് പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവൻ പറയും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിന്നു മായല്ലോ ചെല്ലലുണ്ട് കാസർഗോട്ടാറ മനസ്സ് എന്തോ ഒരു മനസ്സ് തന്നെയെന്ന് ഇത് കേട്ടത്തിൽ ബാക്കി നടന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കാസർഗോട്ടാറ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കാസർഗോഡുകാരിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം പറയുക കാസർഗോട്ടാറെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ഈ ട്രെൻഡ് ഫോളോയിങ് എന്തൊരു കാര്യമായിട്ട് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ അതിന് മങ്ങലാട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കലാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ടി മേങ്ങൽ ആസൂത്രിക്ക് പോകുന്നത് എന്തൊരു കുന്തുവാട്ട് ഒരാൾ ചെയ്ത അത് പിന്നെ അങ്ങ് തന്നെ ഫോളോയിങ് ഒരു ആസൂത്രിക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ പ്രസവിക്കാനുള്ള അടുത്ത് പോയെങ്കിൽ അത് തന്നെ പിന്നെ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി അമ്പതല്ല നൂറ് ഡെലിവറി ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓളടുത്തേക്ക് അല്ലാതെ വേറൊരിടത്തിലേക്ക് പോയില്ല ഒരു വണ്ടി എടുത്തെങ്കിൽ റോട്ടിൽ പയറ്റ വണ്ടി തന്നെ ഒരു മംഗലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഹൽദി ഒരു കുൽദി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പിന്നെ പിറ്റ നമ്മതിൽ വേറെ ഇല്ലാത്തവനായി അങ്ങ് മോശമില്ല ഓനിക്കും പോണം ഹൽദി ബ്രൈറ്റ് ഷവർ എന്തല്ല കുന്ത്രാണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒന്നാക്കിയാൽ അത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആക്കണം ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല വേറെ എന്തും കാസർഗോട്ട് അറിയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതായിട്ട് പറയാനില്ല നമ്പർ ഫോർ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അഞ്ച് കുട്ടിക്കളികൾ പറയുക കുട്ടിക്കളി ചെല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരല് കളിച്ച വലിയ എന്തോ ഓർമ്മയില്ല എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഔത്ത് ആരും വലിയ കൂട്ടുണ്ടായിട്ടാ പിന്നെ അപ്പുറത്തി പുറത്തുനിന്ന് പൊരിവില്ല ഉള്ളടുത്തേക്കും മയക്കുമില്ല കളി വറ്റ സ്കൂളിൽ തന്നെ പിന്നെ എപ്പം മാമാനോട് അളമാനോട് നിൽക്കാൻ പോയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരുന്ന് പറയാം ഒന്ന് കടലാസ് ബോംബച്ചേ വാ അത് ടീച്ചർ ആ മറ്റേ ഇല്ലാന്ന് ഏതെങ്കിലും പീരീഡ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ട ഒരു ബോക്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കടലാസിൽ ബോംബച്ച് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് കീറിയിട്ടാക്കും എൻ്റെ അതിലേക്ക് കളറും കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ കളി ഞാൻ രണ്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ എൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ട് ശംസി ഏടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കും ഇത് തന്നെ പണി ബോംബച്ച് ആക്കിയിട്ട് കളിക്കല് ഒരു ഏഴോളം ഇത് തന്നെ കളിച്ചിന വാ പിന്നെ മറ്റേ ബോംബച്ചിയുണ്ട് പഞ്ചുർപ്പൻ്റെ അത് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കയ്യിലില്ല അത് മാമാനോട് അളമാനോട് എല്ലാം പോയിട്ടാകുമ്പോൾ കയ്യിൽ കളിക്കലുണ്ട് രണ്ട് എസ് എസ് ആവ ഇതും ഇതന്നെ പണി ഏത് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടോ അതിനകത്ത് കോളം വെച്ചിട്ട് ഇച്ചാറാൻ പറ്റിയ പഴയ ഗ്രാഫ് ബുക്ക് ആൻ പറ്റിയ അടങ്ങ് കണ്ടെങ്കിലില്ല അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എസ് ഓസ് കളിക്കൽ തന്നെ പണി അല്ലാങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിങ്ങനെ കോളം കോളാക്കി എസ് ഓസ് ഇലാൻ പറ്റിയ അടങ്ങ് പെട്ടോയെങ്കിലില്ല പിന്നെ കോട്ട തന്നെ വരച്ചറുള്ള ഒരു വക മൂന്ന് കൊത്തങ്കല്ല് നാല് കുണ്ടക്കാല് അതൊരു നാല് കോളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് ഉപ്പിലി എടുത്ത് തുള്ളുന്ന അഞ്ച് അണ്ടർ ഓവർ അതൊരു മാങ്ങൻ്റെ അടീനെ ബൈലോട്ടൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് തുളി തുളി കളിക്കുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് പാസ് വന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് സെൻറ്റൻസ്
അഞ്ച് ബാഡൻ അതായത് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൺപാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പഠിച്ച സ്കൂൾ ഏതാണ് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ജി വി പി ഹിതരത്നഗർ എന്ന സ്കൂളിൽ ആർത്ത വലിയ ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് രണ്ട് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചത് ഞമ്മളെ തൻവി അലി ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്കൂളുമായി നിരീക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാം നിരീക്കുമ്പോൾ ചിരി തന്നെ വരുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ഉള്ളൊരു കഥ പറയാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഒരു അയച്ച ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തി ടീച്ചർ ചെറിയ ഈ മാതിരി ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു ടൈമിന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാനും അയങ്കും എൻ്റെ ചങ്ങായിമാർ കുറേ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിലൊരു പകുതി ആളും മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പുള്ള തന്നെ ഉണ്ടായിന പിന്നെ പകുതിയുള്ളത് അഫ്സറാലും കുനിയിലും മാടി കിടിയാല പഠിച്ച സി ബി എസ് സി പുള്ളമാർ ബായി തുറന്ന് കിച്ചറ പറാത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു ഞമ്മക്ക് എന്നെ അറിയുന്ന ഞമ്മല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തായില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ബയോ സയൻസ് ഉണ്ടായ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ സെല്ലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞമ്മക്കറിയുന്ന ഞമ്മ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കോശം എന്നല്ല പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കണ്ടിന് സെല്ലിൽ നിന്നല്ല അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ആകെ ബേജാറിൽ ഒരുത്തർ സൈഡിൽ കൂടി ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വായും പോലെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടീച്ചർ എന്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ അല്ല ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബെഞ്ചെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്ങായ ഹൈറ്റ് കുറവുള്ള സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉളക്കെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തൊട്ടി അപ്പം അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടീച്ചർ ബാക്കിലിരുത്തി ബാക്കിലിരുത്തിയത് ഒരു പെണ്ണായില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ബുക്ക് ഇന്ന് മേലോട്ട് തല നോക്കലില്ല ഇരുപത്തിനാല് എനിക്ക് ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ ഇരുത്തിയും കാവോ ഈ ചിറപ്പറാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആകെ ബേജാറായി ഒന്നാമത് എന്ത് കേൾക്കുന്നുമില്ല കാണുന്നുമില്ല അറിയുന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ല ടീച്ചർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബജാറിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ പേരകിൽ ഇരുത്തിയ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു വിഷമം പോലെ ഇത് കേട്ടതും പൊട്ടിപ്പോയി മോനെ ഞാൻ ബുക്ക് ബെഞ്ചിൽ തലയും വെച്ചിട്ട് പാങ്ങളെ കരിയാൻ തുടങ്ങി നാണം കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ പോകുന്നില്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ അന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ പേരും പഠിച്ച് നാളും പഠിച്ച് എന്നല്ലാണക്ക് പിന്നെ ആർക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടെന്ന് വന്നിട്ട അതിനോട് എൻ്റെ പേര് പഠിച്ച് ആകെ നാണക്കെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും മൂഡ് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സംഭവം അപ്പോ അല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങ് നിരീക്കുമ്പോൾ ചിരി തന്നെ വരുന്നവ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം യൂട്യൂബിൽ വന്നതിന് ശേഷം പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നീന്ത് തുടങ്ങിയ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ അളമാൻ്റെ ആ കാക്കാൻ്റെ അമ്മൂത്താൻ്റെ അളപ്പാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായി ആരും കൈ ഓള് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്ലേ പൈസ എല്ലാം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവോളം തുടങ്ങിയിട്ടേ അപ്പം നീ എന്താ അങ്ങനെ ആക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കൂടെ ആക്കോണ്ടുപ്പ അപ്പം എൻ്റെ ചെറുത് എപ്പോൾ കരിഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഈ ചെറുതിനെ വെച്ചിട്ട് നീ എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗ് എല്ലാം ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെല്ലാം മതി ഗ്രാ പിള്ളേർ തന്നെ നേരെ നോക്കിയാൽ പോരെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ രണ്ട് പേരെ ടാഗ് ചെയ്യും അവർക്കുള്ള പാസിംഗ് സെൻറ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈറ്റിംഗ് അല്ല എന്തിൻ്റെ അപ്പം കളിക്കുന്ന മനസ്സമ്മാറായ കുറച്ച് ആസിയും പാസിയും എല്ലാം പോണം ഞാൻ തിരിയിടുന്നു മുട്ടയ്ക്ക് ബുളി അടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒല്ലി പാച്ചിട്ട് കിടന്നു ഈ മോന്തി മുടുപ്പിന്റെ നേരത്ത് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാണ്ട് മീത്ത കേർത്ത് കുളിച്ചിട്ട് പള്ളിക്ക് പോടാ ഓനോട് ഒരു സൗലും വെക്കാൻ തോന്നിട്ട് പോലത്തെ സർവത്താലും കേട്ടില്ല അമ്മ ഓൻ്റെ ഒരു കർണിപ്പിന്റെ ബണ്ണം നോക്കറല്ലപ്പോ പോക്കർ ചാന്ദ പുള്ളിന്റെ മച്ചുഞ്ചിന്റെ മോളുടെ മംഗലത്തിന് പോയിട്ട് അമ്മ ചാറിച്ചു പോണ ഇനി ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഫാത്തിമാസ് ഓൾ ഇൻ വൺ എന്ന ചാനലിലെ കൈറുന്നീസ ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ ആള് ടൈറോ സ്റ്റഡി എന്ന ചാനലിലെ ഹഫീഫ എൻ്റെ ഈ ഒരു